Welcome to another video of Artificial Intelligence. In this video, we are going to discuss about monotonic and non-monotonic reasoning. So, we will monotonic reasoning and non-monotonic reasoning. We will monotonic reasoning. In monotonic reasoning, once the conclusion is taken, then it will remain the same even if we add some other information to existing information in our knowledge base. We reasoning and reasoning. So, reasoning is two types. Monotonic reasoning and non-monotonic reasoning. So, monotonic reasoning is the same. We have knowledge base and base. We have a conclusion that is derived from the conclusion. That is the same thing. In our knowledge base, we load existing information load. We will add the information to the conclusion. We will add the conclusion to the conclusion. We will add the conclusion to the conclusion. We will add the conclusion to the conclusion. We will add Reasoning is knowledge base, some kind of information. That is the base of the conclusion. That is the same as some information, knowledge base, some information, knowledge add. Add is the same as some conclusions. That is the same as some extra add information. That is the same as the same Okay. So, uh, if you add the conclusions, you can add the conclusions. So, in monotonic reasoning, additional knowledge does not decrease the set of proposition that can be derived. Okay. So, in monotonic reasoning, we have additional knowledge that we have to do in the future. Decrease in the decrease in the set of Proportions that can be derived. We will derive the proportions that decrease. That is not remain. That is constant. We will conclusion that we have already derived the information. We will derive the conclusion. Extra information is added to the proportions in the set decrease. To solve monotonic problems, we can derive the valid conclusion from the available facts only. And it will not be affected by the new facts. That's why we have to solve monotonic problems. We have to solve valid conclusions. We have to derive available facts. We have to derive valid conclusions. We have to derive available facts. 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 We have to derive facts in a basic attack, knowledge in a basic attack, we will derive it. So, our derive it, we will conclude 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 it. Then, monotonic reasoning is not useful for the real-time systems, as in real-time facts get changed, so we cannot use monotonic reasoning. Monotonic reasoning, in any case, is good. Real time system in the case is useful for monotonic reasoning. Because we are aware of real time system in the world. It is real time. That is why we change the facts. So in that case, we are aware of monotonic reasoning. So we cannot use monotonic reasoning in the case of real time systems. Okay, so the important title or point is another thing. Then, monotonic reasoning is used in conventional reasoning system and a logic based system in monotonic. अरे बोलते हैं ना बड़े मोनोटोनिक रीजनिंग नमले उपयोग किन्हें ये वेदे क्या आनंद लगाना पारे नहीं नमले कन्वेंशनल आइटल ना रीजनिंग सिस्टम तेंगले अमुके मोनोटोनिक रीजनिंग उपयोग किया अरे बोलते हैं ना लॉजिक बेस राइटल ना सिस्टम तेंगले नमुके मोनोटोनिक रीजनिंग उपयोग किया ओके एनी थ्योरम प्रो आवृत रीजनिंग ना अर्थ तंदन डावा आदेन देखें तो आवृत सॉल्यूशन लोटा ले आवृत कंक्लुशन लोटे इतने डावा लेकिन यह तीरम प्रोविंग तंदन डावा सो तीरम प्रोविंग इन दाना एक मोनोटोनिक रीजनिंग के एक्साम्पल आने इम्पोर्टेंट आइटल लोटे एक्साम्पल आने ओके देन मच्छर एक्साम्पल लोटे पर आये नंदे 
revolves around the sun earth revolves around the sun sun ne chuttum earth revolve cheyunu ennallathu it is a true fact it is a true fact aanu and it cannot be changed even if we add another sentence in knowledge base like the moon revolve around the earth or earth is not round adava nammal ippo or knowledge base und aa knowledge base ne adava or true aayittulla fact aanu so aa or knowledge base ne base cheyittu nammal earth revolves around the sun ennallathu namukku arayunna oru kaaryam aanu ആ ഒരു ആ ഒരു നോളജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ് എർത്തിന് സണ്ണിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എർത്ത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിലോട്ട് പുതിയ നോളജ് ആ ഒരു നോളജ് ബേസിലോട്ട് പുതിയ സെൻറ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂൺ റിവോൾവ്സ് അറൗണ്ട് ദി എർത്ത് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ എർത്ത് ഈസ് നോട്ട് റൗണ്ട് എന്നുള്ള പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നോളജ് അതിലോട്ട് ആ നോളജ് ബേസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്തായിരുന്നു എർത്ത് റിവോൾവ്സ് അറൗണ്ട് ദി സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് എന്താണ് ഇതൊരു ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ മോണോട്രോണിക് റീസണിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകളും അതുപോലെ തന്നെ മോണോട്രോണിക് റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മോണോട്രോണിക് റീസണിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ഇൻ മോണോട്രോണിക് റീസണിങ് ഈച്ച് ഓൾഡ് പ്രൂഫ് വിൽ ആൾവേസ് റിമൈൻ വാലിഡ് എന്താ പറയുന്നത് മോണോട്രോണിക് റീസണിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഓൾഡ് പ്രൂഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുതിയ ഫാക്ട്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഓ എന്താണ് ഓൾഡ് പ്രൂഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഓൾഡ് പ്രൂഫ് എന്തായിരിക്കും വിൽ ആൾവേസ് റിമൈൻ വാലിഡ് ആ ഓൾഡ് പ്രൂഫിന് എപ്പോഴും എന്തുണ്ട് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് വാലിഡ് ആണ് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും പുതിയ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പ്രൂഫ് വാലിഡ് അല്ലാതാവുന്നില്ല സോ അതാണ് എന്താ ഒരു മോണോട്രോണിക് റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇഫ് വി ഡെഡ്യൂസ് സം ഫാക്ട്സ് ഫ്രം അവൈലബിൾ ഫാക്ട്സ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ റിമൈൻ വാലിഡ് ഫോർ ആൾവേസ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇഫ് വി ഡെഡ്യൂസ് സം ഫാക്ട്സ് ഫ്രം അവൈലബിൾ ഫാക്ട്സ് നമുക്ക് അറിയ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സം ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ റിമൈൻ വാലിഡ് ഫോർ ആൾവേസ് അത് ആ ഒരു ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അത് വാലിഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോണോട്രോണിക് റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ത് എന്ത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതെന്തായിരിക്കും ഓൾഡ് പ്രൂഫിൽ എന്താണ് പ്രൂഫ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വാലിഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഒരു എൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തത് മോണോട്രോണിക് റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഡിസഡ്വൻറ്റേജുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നു വി കനോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ റിയൽ വേൾഡ് സിനാരിയോസ് യൂസിങ് മോണോട്രോണിക് റീസണിങ് അല്ലേ എന്താണ് കറക്റ്റ് നല്ലൊരു പോയിന്റാണത് എന്താണ് മോണോട്രോണിക് റീസണിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു റിയൽ വേൾഡ് സിനാരിയോസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മോണോ മോണോട്രോണിക് റീസണിങ് എന്താണ് നമുക്ക് റിയൽ വേൾഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ അൺസെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റിയൽ വേൾഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പല റിയൽ വേൾഡ് സിനാരിയോസും അൺസെർട്ടൈൻ ആണെന്ന് പറയുന്നു സോ അത് പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം പുതിയ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് റിയൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ആവണം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോണോട്രോണിക് റീസണിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ അത് ചേഞ്ച് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു പ്രൂഫ്
ഉറപ്പില്ല അത് ട്രൂ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ആവാം നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കാര്യം ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസോ ആവാം ഒരു അസംഷൻ ആണത് സോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ട്രൂ അല്ലാത്ത ഫാക്സുകൾ നമുക്ക് എന്ത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മോണോട്ടോണിക് റീസണിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതൊരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൺക്ലൂഷൻ പിന്നെ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമേ മോണോട്ടോണിക് റീസണിങ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ആ ഒരു അതും എന്താണ് ഒരു ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ആണ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ സിൻസ് വി ക്യാൻ ഓൺലി ഡ്രൈവ് കൺക്ലൂഷൻസ് ഫ്രം ദ ഓൾഡ് പ്രൂഫ്സ് സോ ന്യൂ നോളജ് ഫ്രം ദ റിയൽ വേൾഡ് കെ നോട്ട് ബി ആഡഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾഡായിട്ടുള്ള പ്രൂഫ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പുതിയ കൺക്ലൂഷൻസ് അല്ല ഡിറൈവ് കൺക്ലൂഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പുതിയ റിയൽ വേൾഡിലുള്ള നോളജുകളൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിലോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് പുതിയ തിയറംസും പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തിയറംസൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇതിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മോണോട്ടോണിക് റീസണിങ് എന്തില്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മോണോട്ടോണിക് റീസണിങ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വൻറ്റേജുകളും അഡ്വൻറ്റേജുകളും ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നോൺ മോണോട്ടോണിക് റീസണിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മോണോട്ടോണിക് റീസണിങ്ങിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നോൺ മോണോട്ടോണിക് റീസണിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇൻ നോൺ മോണോട്ടോണിക് റീസണിങ് സം കൺക്ലൂഷൻസ് മേ ബി ഇൻവാലിഡേറ്റഡ് ഇഫ് വി ആഡ് സം മോ ഇൻഫോർമേഷൻ ടു അവർ നോളജ് ബേസ് എന്താ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് നോൺ മോണോട്ടോണിക് റീസണിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻസ് മേ ബി എന്താണ് ഇൻവാലിഡേറ്റഡ് ആവാം എപ്പോൾ അഥവാ പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നോളജ് ബേസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻസ് എന്താവാം മേ ബി ഇൻവാലിഡേറ്റഡ് ആവാം സോ അങ്ങനെ നടത്തുന്ന റീസണിങ് ഇൻവാലിഡേറ്റഡ് ആവുന്ന റീസണിങ് ആണ് നോൺ മോണോട്ടോണിക് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന സം നോളജ് ബേസിലുള്ള നോളജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷനിൽ പിന്നെ എന്ത് വരുന്നു മാറ്റം വരുന്നു എപ്പോൾ പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നോളജ് ബേസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അല്ല അതിൽ മാറ്റം വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള റീസണിങ് ആണ് അങ്ങനെ നടത്തുന്ന റീസണിങ് ആണ് നോൺ മോണോട്ടോണിക് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലോജിക് വിൽ ബി സെറ്റ് ആസ് നോൺ മോണോട്ടോണിക് ഇഫ് സം കൺക്ലൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഇൻവാലിഡേറ്റഡ് ബൈ ആഡിങ് മോ നോളജ് ഇൻ ടു അവർ നോളജ് ബേസ് ലോജിക്ക് എന്താണ് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് നോൺ മോണോട്ടോണിക്കിന് എക്സാമ്പിളാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ലോജിക്കിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് എന്താണ് സം കൺക്ലൂഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നോളജ് നോളജ് ബേസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചില കൺക്ലൂഷൻസ് ഇൻവാലിഡേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോജിക് വിൽ ബി എന്താണ് സെറ്റ് ആസ് നോൺ മോണോട്ടോണിക് ലോജിക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് നോൺ മോണോട്ടോണിക് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോൺ മോണോട്ടോണിക് റീസണിങ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് അൺസെർട്ടൈൻ മോഡൽസ് അല്ലേ നോൺ മോണോട്ടോണിക് റീസണിങ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തോ എന്തായിട്ടാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ നോൺ മോണോട്ടോണിക് റീസണിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അൺസെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസിൽ എന്ത് വരുള്ളൂ കൺക്ലൂഷൻസിൽ എന്ത് വരുള്ളൂ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് സോ അവിടെ നമുക്ക് മോണോട്ടോണിക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്
Let's suppose the knowledge base contains the following knowledge. From the knowledge base, the knowledge will be the dotted First knowledge is that birds can fly. What is the first knowledge? Pigeons cannot fly. Pigeons cannot fly. Knowledge knowledge is the knowledge. Pity is a bird. Pity is a bird. So, we can conclude that pity can fly. 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 We can conclude that However, if we add one another sentence, that is the we add knowledge base to the sentence. Pity is a penguin. So, so, pity is a penguin. 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 Pity cannot fly in the letter. Pity uh, can fly in the varanya. Our conclusion in the Imari. Pity cannot fly. Pity is a penguin in the varanya. Extra knowledge, knowledge base load, extra information. Our uh, sentence add. Okay, so our conclusion mari in the Kana. So it invalidate the above conclusion. And then the end of the Mogul la. Pity can fly in the varanya. Conclusion invalidate in so nengka the kana beta so idhu uh, non monotonic reasoning in the oru good example aan. so do north ka then namke non monotonic reasoning in the advantage of madhu bolte ne disadvantage kolo nongka advantage of non monotonic reasoning le first varai nu for real world systems such as robot navigation we can use non monotonic reasoning in the varai na advantage we have a real world system in the case of robot navigation. We have a non monotonic reasoning. Okay, so that's the advantage. In non monotonic reasoning, we can choose probabilistic facts or can make assumptions. That's why we hypothesis. So, we have to do this. 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 We have to Reason chian non monotonic reason load up at Okay, so true idol of facts will then now I'm in the la in the assumptions on the mug a the load up at him non monotonic reasoning load up at him. In non monotonic reasoning, it is a disadvantage in non monotonic reasoning. The old facts may be invalidated by adding new sentences. Lay non monotonic reasoning in the some bacon and old facts in the end. Invalidate in the Pudia sentence old facts in invalidate in the end. So other than that, disadvantage I turn up another. Other than it cannot be used for theorem proving. Theorem proving will number in the big in the non monotonic reasoning. Ubiwik in the theorem proving will in the ubiwik in the monotonic reasoning. Are ubiwik in the so our. Point more to a either other than the non monotonic reasoning in the disadvantage. It's ring carrying a lana, Namuk, Yuru, uh, video, Luparan, okay. Thank you.